Boa noite galera, mais um vídeo do canal a JRDA75 Hoje a gente vai falar <coughs> De um carro Que eu tenho Os pontos positivos Do Chevrolet Onix Plus Versão Premier 2 Galera Bom, esse carro aqui Ele tem pontos positivos Assim de uma tal forma que eu fiquei abismado, né? Com esse carro. Primeira coisa, porque eu achei que ele tem um ponto positivo. É um motor turbo de 1.0, três cilindros. É um motor que tem respostas rápidas. Que te dá uma... Te dá uma resposta rápida. E é um motor econômico Bom, dentro da cidade ele é mais ou menos, né? Mas ele ia te dar uma resposta bem rápida aí Na rodovia ele chega a fazer 17, 18 Já chegou a fazer 25 comigo na estrada, dependendo do jeito que você pisa Entendeu? Então é um motor top Motor é, segundo ponto positivo, né? Que eu posso falar, cara, esse carro aqui tem uma estética muito bonito, muito, muito, muito bonito. Se você quer comprar um carro sedã, tanto o sedã como o hatch, ele é um carro bem bonito, cara. Tudo bem, ele não tem aquele painel TFT colorido, tal, mas ele tem várias coisas aqui dentro do carro, né? É, que te dá um conforto legal, além da beleza, entendeu? Ele tem o DRL na frente, farol com um projetor, onde que te dá um foco um pouquinho melhor. Que mais? Já falei da economia, beleza, motorização. É um carro que eu, pelo menos, meu ponto de vista, assim, dos carros 1.0. Ele me dá uma, um prazer de dirigir. É um carro com direção elétrica. Eu achei um carro bem macio. Tá? Ele já vem também com rodas de liga leve aro 16. 9550. Então ele é um carro com umas rodas bonitas. Ah, é original de fato. Mas é uma roda bonita. Entendeu? O que mais? É o carro que chama atenção Eu acho que é o carro que chama atenção Na versão Premier, né? Carro que tem um porta-mala razoavelmente grande Eu, no meu ponto de vista, eu tinha um carro sedã, é, hatch Não cabia nada, quase nada Em questão de porta-mala Eu tinha o um Fiat Punto Então tinha muita dificuldade aí para estar tá viajando com a minha família Aí quando eu colocava alguma coisa no... No porta-mala e acaba tinha que carregar tudo aqui na na parte de trás aqui do banco e nesse carro cabe tudinho dentro do porta-mala todo todas as malas eu não preciso carregar nada no banco dianteiro nada dianteiro não no banco traseiro quer dizer desculpa então ele é um carro bem espaçoso tanto de porta-mala como nos espaços lá atrás e, gente eu não vou mostrar para vocês o carro porque já tem vários reviews falando para vocês em questão é, mostrando o carro é questão de é, estética mostrando tudo eu estou falando aqui eu dirigindo mesmo para fazer tipo um um motovlog aqui no caso seria carro vlog entendeu para mostrar para vocês aqui a situação os pontos positivos aí do Onix Sedan Plus Esse aqui é um Sedan É um Onix Premier Do ano 2021 tá? 21, 22 Praticamente Bom, que ponto positivo que ele tem Ah tá, é, ele vem com um monte de eletrônica Embarcada, né, ele tem um Wi-Fi 4G, tá Tecnologia, controle Remoto aqui no, no no volante, tudo nos comandos aqui em mãos, um rádio, a melhor multimídia assim 
em questão de rapidez ela tem 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 tudo tá? vou ligar aqui para vocês só que não vou colocar som vou deixar sem áudio tá? ela é uma multimídia completa dá para colocar cara atende CarPlay Apple Apple CarPlay tem Android Auto é uma mídia bem completa hoje na versão 2023 não possui mais é, conexão de Wi-Fi não possui um monte de coisa entendeu no carro então a versão 21 22 né nas versões né 21 e 22 já possui possui isso na versão agora final de 22 para 23 estão tirando já todo um monte de item do carro e cobrando o mesmo valor tá câmera de ré sensor de ré o carro vem completo recheado de tecnologia e embarcada entendeu galera então é um carro top 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 é lógico que tem carros melhores aí comparados a faixa de preço né carros mais antigos mais velhos você vai encontrar carros melhores porém esse carro é lógico tudo no Brasil é caro tá não vou falar que é barato não bom eu também acho a ergonomia do, desse carro bom, banco, né? O assento, ele é um, um assento inteiriço. Quem já viu, meu carro é, é preto com caramelo. Eu acho que por mais que seja tudo de plástico, ele te dá, aqui no painel, te dá um ar de esportividade, né? Um carro esportivo. Eu gosto muito desse carro. Mesmo ele sendo um carro ponto zero. que mais gente é cara o que eu mais gosto a parte das, da estética desse carro também eu não vou deixar de falar é os a traseira meus faróis chama muita atenção em led é galera eu não sei o que falar mais entendeu é um carro o painel computador de bordo aqui tem tudo não vai dar para vocês verem aqui depois eu tenho que fazer um vídeo só do caminhão o painel de bordo aqui computador de bordo eu tô pegando uma puta numa chuva gigantona é essa chuva aqui tá atrapalhando um pouquinho a gravação eu queria que fosse um pouquinho melhor É isso aí galera, eu acho que é um dos pontos positivos Que eu achei desse carro aí Quem tem, quem tem interesse em comprar o Onix O meu carro hoje está em torno aí De 5.792 km rodado Está bem novo Bem novo mesmo Essa chuvinha tá chata galera Então esses pontos positivos aí é válido para quem tá na minha opinião é válido para quem aceitar de boa porque isso aqui é uma opinião pessoal galera pessoal tá eu não tô fazendo comparativo com outros carros tô falando a respeito da minha experiência e o que eu achei desse carro pois eu vou fazer um vídeo sobre os pontos negativos aí o que eu não gostei do do Onix Premier, alguns itens que acaba sendo chato, tá? Mas aí vai ficar pro próximo vídeo. Beleza, gente? Então quero agradecer para vo... quero agradecer a vocês novamente. Que Deus abençoe a vocês, todos nós, né? Que todos nós sejamos abençoados. Tudo que nós temos hoje aqui dentro da nossa vida hoje é o um empréstimo que Deus nos e dá, que nos dá. <coughs> Essa alegria para nós, tá? E é isso aí que eu gostaria de falar com vocês, tá certo? Valeu, um abraço, fui, fique com Deus. Até o próximo vídeo, valeu!